ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের প্রত্যেককে আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজমির এবং টিনা যারা আমাদের সাথে রয়েছেন প্রত্যেকের দিন ভালো কাটবে সেই প্রত্যাশায় আরো একবার শুভ সকাল শুভ সকালের পাশাপাশি আর যারা কিনা এখন আমাদের সাথে রয়েছেন জানেন যে সাধারণত সকালে বাংলাদেশের এই অংশে আমরা নানা রকমের অতিথিদেরকে জানার সুযোগ পাই আমাদের সুযোগ মেলে নানা রকমের আয়োজন নানা রকমের উদ্যোগ সম্পর্কে জানার অনেক কাজ বাংলাদেশ আসলে আমরা দেখছি প্রতিদিনের অভ্যাস বসত সকালবেলা দিন শুরু করি এবং রাত্রে আমরা দিন শেষ করি এর মধ্যেই আমাদের জীবন এবং এভাবে করেই একটার পর একটা দিন চলে যাচ্ছে সপ্তাহ মাস বছর এবং এভাবে করেই শতাব্দীও পার করে ফেলছি আমরা কিন্তু অনেক মানুষের কন্ট্রিবিউশন এর পিছনে রয়েছে অনেক মানুষ অনেক জায়গায় কাজ করে যাচ্ছে যার ফলেই এত সুষ্ঠু এত সুন্দর করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা আমরা লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এরকম শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন আমরা এরকম অনেক মানুষকে এই পর্যন্ত সকালে বাংলাদেশে পেয়েছি আপনাদেরকে জানিয়েছি নারীদের নিয়ে কাজ করেন এরকম অনেক মানুষদেরকে আমরা পেয়েছি আজকে যারা শিক্ষা নারী এবং নানা রকমের উন্নয়ন শিক্ষা সংক্রান্ত নানা রকমের বিষয়ে আপনারা কৌতূহলী তাদের জন্য কিন্তু চমক রয়েছে নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত থাকবেন আজকে ব্রিটিশ ব্রিটিশ কাউন্সিলের হেড অফ ইংলিশ অ্যান্ড স্কিল স্কিলস সুরাইয়া জাহান আমাদের মাঝে আছেন আমরা সরাসরি তাকে তার সাথে যোগ দিচ্ছি সুরাইয়া জাহান আপনাকে শুভ সকাল আপনি কেমন আছেন আছি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আর শুরুতে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং এর অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশে মূলত কি কি করে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশে কি কি করে সেটা বলার আগে আমি ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন কি সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেটা নাকি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এডুকেশান অপরচুনিটি এবং কালচারাল রিলেশনশিপ প্রমোট করে সো বাংলাদেশেও সেই কাজটাই করে তবে আমরা কাজ করি মেনলি চারটা এরিয়াতে এডুকেশান সোসাইটি আর্ট এবং ইংলিশ অ্যান্ড এক্সামস এবং এই চারটা এরিয়ার কাজই আমরা করি কয়েকটা থিমেটিক ওয়েতে সেই থিমগুলো হচ্ছে ওমেন অ্যান্ড গার্লস ইউথ অ্যান্ড ডিজিটাল আর্টস এবং এবং ইংলিশ সো এই চারটা থিম নিয়ে এবং এই চারটা এরিয়াতে আমাদের আসলে বিশাল কার্যক্রম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সো এত বিশাল কার্যক্রম এই ছোট্ট পরিসরে আসলে ব্যাখ্যা করা একটু ডিফিকাল্ট তো আমি চেষ্টা করব উল্লেখযোগ্য যে কার্যক্রমগুলো আমরা করি বাংলাদেশে সেই ব্যাপারে কিছু বলতে তো মেইনলি আমরা যদি ইংলিশ অ্যান্ড এক্সামস নিয়ে কথা বলি আপনারা জানেন যে আমরা আইএলটিএস এবং অ্যাপটিএস এই ধরনের এক্সামগুলো করি এছাড়াও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ডেভেলপমেন্টে কাজ করি আমরা আমাদের টিচিং সেন্টারের মাধ্যমে আমাদের ডিজিটাল রিসোর্সেস আছে তার মাধ্যমে এবং আমরা এক্সাম ফেসিলিটেট করি যুক্তরাজ্যের প্রায় আটচল্লিশটা বোর্ড এক্সাম আমরা বাংলাদেশে করি ফর প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান এছাড়াও স্কুলস এক্সামগুলো আমরা কেমব্রিজ এবং এডেক্সেলের মাধ্যমে করে থাকি অ্যানুয়ালি প্রায় এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজারের মতন এক্সাম এখানে কন্ডাক্ট হয়ে থাকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে এটা গেল ইংলিশ অ্যান্ড এক্সাম এছাড়া আমাদের এডুকেশান আর্ট এবং সোসাইটি পোর্টফোলিওর আন্ডারে আমরা অনেক ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস করি যেমন এডুকেশান এবং সোসাইটির একটা উল্লেখযোগ্য প্রজেক্ট আমাদের হচ্ছে কানেক্টিং ক্লাসরুম সো কানেক্টিং ক্লাসরুমের মাধ্যমে আমরা যেটা করি বাংলাদেশে স্কুল টিচারদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করি তাদেরকে স্কো কোর স্কিলটা তাদের ডেভেলপ করে করে দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা এবং অলরেডি বাংলাদেশে প্রায় তিন হাজার টিচার এবং ছয়শো স্কুল লিডারের আমরা স্কিল ডেভেলপ করেছি তাদের কোর স্কিল ডেভেলপ করেছি এবং আরও ভবিষ্যতে আমরা আরও করার চেষ্টা করছি সোসাইটিতে আমরা যেটা করি আমরা ইয়াং লিডারদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করি অ্যাজ লিডার এবং তারা যাতে কমিউনিটিতে প্রোডাক্টিভ কিছু কন্ট্রিবিউশন করতে পারে তাদের সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের মাধ্যমে তো কীভাবে সেই সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টগুলো করবে সেই ব্যাপারে আমরা তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করি তাদেরকে ট্রেনিং আমরা ওমেন অ্যান্ড গার্লস নিয়ে যথেষ্ট কাজ করি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করি আমাদের একটা প্রজেক্ট হচ্ছে ওয়াও ওমেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা নাকি লন্ডনের সাউথ ব্যাংক সেন্টারের সাথে ইন পার্টনারশিপ আমরা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছি এটা একটা ফেস্টিভ্যাল যেটাতে নাকি আমরা ওমেন এবং গার্লসের যে অ্যাচিভমেন্টগুলো সেগুলো সেলিব্রেট করি এবং এইগুলো অ্যাচিভ এই অ্যাচিভমেন্টগুলো করার ক্ষেত্রে তারা কী অবস্টাকল ফেস করে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করি এই প্ল্যাটফর্মটাতে এবং ওয়াও এর যে মেইন ইভেন্টটা সেটা আগামী বছর এপ্রিলে হচ্ছে ঢাকাতে এবং তার আগে আমরা পুরো বাংলাদেশে চার পাঁচটা চ্যাপ্টার করছি মানে অ্যাক্রস বাংলাদেশ একটা করেছি খুলনাতে একটা রাজশাহীতে সিলেট 
রংপুর এবং চিটাগংে সো এই সব ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা এই যে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক মহিলা আছে যারা অনেক বড় বড় কাজ করেছেন ইন্সপায়ারিং কাজ করেছেন আমরা জানি না আমরা চেষ্টা করেছি তাদের কাছে পৌঁছাতে তাদের গল্পগুলো শুনতে তাদের তাদের যে এই তাদের জার্নিতে তাদের যে অ্যাচিভমেন্ট তাদের যে অবস্ট্রাকল সেগুলো থেকে শিক্ষা নিতে এবং এই পাঁচটা চ্যাপ্টার করার পরে এখন আমরা মেইন ইভেন্টটা করব ঢাকায়তে এপ্রিলে এছাড়াও যেটা আপনারা দেখলেন মাত্র যে এজ এটাও একটা ওমেন এমপাওয়ারমেন্টের একটা প্রজেক্ট যেটা আমরা করছি এটা শুরু করেছি আমরা 2012 এ এটাও একটা প্রজেক্ট সো আমাদের এই কাজগুলো আসলে আমরা পলিসি মেকারদেরকে নিয়েই করি আমরা চেষ্টা করি বাংলাদেশের ওভারঅল ডেভেলপমেন্টে কিছুটা ভূমিকা রাখার এবং সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনসের যে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আছে তার সাথে অ্যালাইন অ্যালাইন করে সো এটাই হচ্ছে ওভারঅল আমাদের একটা ভিউ আমি আসলে আমি যেটা বলেছি যে আমাদের এত বিশাল কার্যক্রম সেটা এত অল্প পরিসরে আসলে ব্যাখ্যা করা একটু ডিফিকাল্ট না তারপর আমি একটুখানি আপনি যেটা বললেন সেখান থেকে আমি একটা পয়েন্ট নিয়ে একটু জিজ্ঞেস করি যে জায়গাগুলোর নাম করলেন তারপরেও যে বিভাগগুলো আমাদের বাদ পড়লো ওখানেও কি যাওয়ার পরিকল্পনা আছে জি এটা তো প্রথম বছর তো আমরা চেষ্টা করেছি প্রথম বছর এই পাঁচটা জায়গা কভার করতে বাট সামনে আমরা আরো করব সেটা তখন অল ওভার বাংলাদেশ আমরা সব জায়গায় আস্তে আস্তে যাওয়ার চেষ্টা করব এজ নিয়ে একটু বিস্তারিত যদি জানান যেহেতু এটা উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট কে জি এজ হচ্ছে ইংলিশ এন্ড ডিজিটাল ফর গার্লস এডুকেশন এটা আমরা করে আমরা শুরু করেছি 2012 সালে ব্র্যাক এর সাথে বেশ অনেক বছর অনেক বছর প্রায় 5 6 বছর হয়ে গেছে তো ব্র্যাক এর সাথে শুরু করেছি আপনারা জানেন যে সাউথ এশিয়াতে বিশেষ করে মহিলাদের ইংলিশ এবং ডিজিটাল স্কিলের ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় পার্টিসিপেশন কম সো এই রিয়েলাইজেশন থেকে আমরা 2012 সালে ইংলিশ এন্ড ডিজিটাল ফর গার্লস এডুকেশন এই প্রজেক্টটা শুরু করি ইন পার্টনারশিপ উইথ ব্র্যাক সো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সোশিও ইকোনমিক্যালি মার্জিনালাইজড কমিউনিটিতে স্পেশালি ইন দা রুরাল এরিয়াস যে অ্যাডোলেসেন্ট গার্লসরা আছে যাদের এই সুযোগ সুবিধাগুলো কম শিক্ষা ইংলিশ ডিজিটাল স্কিল এই সমস্ত স্কিল নেয়ার ব্যাপারে এই সুযোগ সুবিধা যাতে কম তাদের একটু প্রমোট করতে আপনাকে এখানে একটু থামাচ্ছি এর পরে বিস্তারিত আবার শুনবো আপাতত একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি थैंक यू ওকে দর্শক সাথেই থাকবেন আপাতত একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে ফিরছি पार्टिसिपेशन মেদের অনেক কম সো সেই রিয়েলাইজেশন থেকে 2012 সালে আমরা ব্র্যাক এর সাথে পার্টনারশিপ করে এজ প্রজেক্টটা শুরু করি এবং যেটা হয় যে প্রথম প্রজেক্টটা আমরা করি মানিকগঞ্জে একটা প্রজেক্ট কিন্তু সেই প্রজেক্টটা এতই सक्सेसफुल ছিল এরপরে আমরা আসলে গ্র্যাজুয়ালি অন্যান্য জেলাতেও শুরু করি এবং রাইট নাও আমরা নয়টা জেলায় এজ প্রজেক্ট করছি প্রায় দশ হাজার অ্যাডোলেসেন্ট গার্লসকে আমরা ট্রেন করেছি এবং সাতশো অ্যারাউন্ড এইট হান্ড্রেড পিয়ার লিডারকে আমরা ডেভেলপ করেছি এখন পিয়ার লিডারের কথা যখন বলছি তখন আমার মনে হয় এজ প্রজেক্টার স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া দরকার আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে এটা এটা হচ্ছে প্রজেক্টটা এবং এই যে ট্রেনিং মেথডটা এটা পিয়ার লেড মডেল যেখানে দেয়ার উইল বি নো টিচার্স थामाते <laughs> इंटेलिजेंट एक बस एक बस 
ডিজিটাল এবং ইংলিশ স্কিল কিছুটা অলরেডি আছে এরকম কিছু মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে আসি এবং তাদেরকে পিয়ার লিডার হিসেবে ট্রেনিং করি এবং এই পিয়ার লিডাররাই পরে ক্লাবে তার যে পিয়ার গার্লরা আছে তাদের ভিতরে এই ট্রেনিংটা কাস্কেট করি এই পিয়ার কি পাবলিক রিলেশন পিয়ার মানে কোন পিয়ার এটা পিয়ার বলতে তার সমসাময়িক যে মেয়েরা সেটাকেই আমরা পিয়ার বলি তো তাদের তাদের তখন ও তাদের সমসাময়িক মেয়েরা যখন ট্রেনিংটা তাদেরকে দেয় তখন দেখা যায় যে কোনো ধরনের কোনো অবস্টাকল বাধা কাজ করে না কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি ওপেন আপ হয় তারা অনেক ফ্রিলি ইন্টারাক্ট করে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম দেখেছেন যে মানে তারা খেলছে তারা কবিতা আবৃত্তি করছে তো তার মাধ্যমে তারা ইংলিশ এবং ডিজিটাল স্কিল শিখছে তো যার কারণে আউটপুটটা অনেক স্ট্রং এবং অনেক ইফেক্টিভ হয় তো এখন এই এজ সম্পর্কে যদি বলতে চাই তাহলে এর স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে একটু বলতে হয় এজ আমরা প্রোভাইড করি তিনটা স্টেজে প্রথম স্টেজটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন লেভেল সেকেন্ডটা হচ্ছে কনসলিডেশন এবং থার্ডটা হচ্ছে এক্সটেনশন তো ফাউন্ডেশন লেভেল যেহেতু আমরা শুরু করি কিছু বেসিক ইংলিশ স্কিল বেসিক বেসিক ডিজিটাল স্কিল দিয়ে এবং কিছু সোশ্যাল স্কিল তো সোশ্যাল স্কিল কোনগুলো সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস যেমন চাইল্ড ম্যারেজ তারপরে ডাউরি এবং আর হাইজিন ওমেন হাইজিন এই সমস্ত স্কিলগুলো প্লাস ইংলিশ এবং ডিজিটাল স্কিল দিয়ে আমরা শুরু করি তো ফাউন্ডেশন লেভেলটা শেষ হওয়ার পরে কনসলিডেশন লেভেলে যখন যায় তো ডিফিকাল্টি লেভেলটা আরেকটু বাড়ে যেমন ইংলিশের এবং ডিজিটাল স্কিল আরেকটু আপগ্রেডেড ওরা হয় এবং সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রেও তাই হয় সো এই মুহূর্তে এজের কনসলিডেশন স্টেজের ফিফথ ফেজে আছি আমরা এবং যেটা বলেছি যে অলরেডি নয়টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা প্রায় দশ হাজার অ্যাডোলেসন গার্লকে আমরা ট্রেন করেছি এবং সাতশো নিরানব্বই জন পিয়ার লিডারকে ট্রেন করেছি আর এইটা সাকসেসফুল হওয়ার পরে সেম প্রজেক্টটা ইন্ডিয়া এবং নেপালেও এটাকে কপি করা হয়েছে একটু একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি এই প্রসঙ্গে আমি আসতেই যাচ্ছিলাম যে কতটা সাকসেস আপনারা নিজেরা কতটা স্যাটিসফাইড সাকসেস রেট যেটা বলছেন যেটা সাকসেসফুল হওয়ার পরে তারপরে অন্য শিফটের কথা চিন্তা করেছেন কিভাবে নির্ধারণ করেন যে এটা সাকসেস হয়েছে কিনা আচ্ছা আমাদের মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনটা অনগোয়িং আমরা সবসময় যে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রেই মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন আমরা সবসময় করে থাকি তো এজের ক্ষেত্রেও সেটা আমরা করছি কিছু কেস স্টাডি করেছি তো সেই কেস স্টাডিগুলোতে এবং ইম্প্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনে আমরা দেখেছি যে যেই মেয়েরা এই এজ ক্লাব জয়েন করেছে তাদের কনফিডেন্স লেভেল আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি হ্যাঁ তাদের ইংলিশ স্কিল তাদের ডিজিটাল স্কিলও অনেক বেড়েছে কমিউনিটিতে তাদের যে একটা ভ্যালু এবং সেটা বেড়েছে দে আর মোর রেসপেক্টেড ইন দেয়ার কমিউনিটি ইন দেয়ার ফ্যামিলি নাও এবং যেটা হয়েছে যে এই ক্লাবগুলোতে অনেক ড্রপ আউট অ্যাডোলেসেন গার্লসদেরকে আমরা পেয়েছি যারা নাকি এই ক্লাবে জয়েন করার পরে আবার মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে ফেরত গিয়েছে এবং যারা মেইন স্ট্রিমে ছিল তাদেরও রেজাল্ট মেইন স্ট্রিমে অনেক ভালো হয়েছে তার মানে এটা সংযোগ সেতু ব্রেক আপ স্টাডি বলতে আমরা অনেক সময় যেটা বুঝি সেই দূরত্বটাকে এটা কমিয়ে এনেছে এবং এবং এটা তাদেরকে আর শিক্ষামুখী করেছে শিক্ষামুখী করেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আরেকটা প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে যে একটা সংখ্যা তো আমরা জানলাম যে তারা শিক্ষার দিকে ফিরেছে বাকি যে যাদের যারা আপনাদের এই শিক্ষায় বা এই স্কিলে যারা ডেভেলপড হয়েছে তারা বাকিরা কি করছে যারা আচ্ছা যেটা হয়েছে যে যেহেতু এটা ইংলিশ এবং ডিজিটাল স্কিল আমরা দেই তো অনেক মেয়েরা গ্রামের মেয়েরা যারা এই ক্লাবগুলোতে জয়েন করেছে অনেকেই কিন্তু তারা প্রাইভেট টিউটার হিসেবে কাজ করছে ইংলিশ ইংলিশ পড়াচ্ছে ডিজিটাল স্কিল শেখাচ্ছে অন্যান্য মেয়েদেরকে অনেকে গ্রামের ব্যাংকে জয়েন করেছে কেউ কেউ ব্র্যাকেও জয়েন করেছে সো যেটা হয়েছে যে তারা এই স্কিলের মাধ্যমে যে নট অনলি তারা মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে ফেরত এসেছে বা স্কুলের পড়াশোনায় বা কলেজের পড়াশোনায় ভালো করছে কেউ কেউ তাদের মানে আর্নিংও আর্নিংয়েরও একটা ওয়ে আর কি খুঁজে বের করেছে তার মানে এখানে তারা আসলে যারা বেকার ছিল বেকারত্বতাও বেকারত্ব দূর করতে এই এটি কাজে লেগেছে তাহলে এক্ষেত্রে আমার আরেকটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই আমার মতো করে দর্শকদেরও সেই প্রশ্ন যে আমরা বলছি আপনার সাথে ইনফ্যাক্ট আমাদের অফেয়ারের কথা হচ্ছিল যে ইংলিশ অ্যান্ড ডিজিটাল স্কিলস ইংলিশ খুবই বুঝতে পারছি আমরা কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এবং যা বাকি কিন্তু ডিজিটাল স্কিলসের কোন বিষয়গুলো আপনারা তাদেরকে দীক্ষা ডিজিটাল স্কিল মেইনলি হচ্ছে প্রথমে যেটা বলেছি ফাউন্ডেশন লেভেলে তো একদম বেসিক ডিজিটাল স্কিলগুলো দেওয়া হয় যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল কিছু পাওয়ার পয়েন্টে কীভাবে নিজেদের সিভিটা তৈরি করা ওয়ার্ডে পাওয়ার পয়েন্টে কীভাবে একটা সিম্পল প্রেজেন্টেশন তৈরি করা এই ধরনের কিছু ডিজিটাল স্কিল তাদেরকে আমরা দিচ্ছি ফাউন্ডেশনে এবং কনসলিডেশনে যেও ইন্টারনেট ব্রাউজিং কীভাবে ইনফরমেশান খুঁজে বের করা কিছু ডাটা কালেকশান করা 
So, আপনারা জানেন যে গ্রামে বা রুরাল এরিয়ার গুলোতে কানেক্টিভিটি ইজ এন ইস্যু এবং ওইভাবে যেহেতু আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে তাদেরকে ডিজিটাল স্কিলটা দিতেও পারছি না বিকজ তাদের ওই লেভেলটা এখনো ক্রিয়েট করা হয়নি হ্যাঁ সো ওই যেহেতু তাদের ফাউন্ডেশনটাই নাই সো আমরা চেষ্টা করি যে ফাউন্ডেশন লেভেলেই ডিজিটাল স্কিলটা তাদেরকে দিতে এবং যার মাধ্যমে পরবর্তীতে তারা যদি কোনো অ্যাডভান্স লেভেল ডিজিটাল স্কিল পারসু করতে চায় সেটা তারা করতে পারে সুরাইয়া জাহান আমাদের একেবারে আর সময় নেই শেষ প্রশ্নে আছি আমরা খুব অল্প করে ছোট্ট করে একটুখানি যদি বলেন অল্প কথার মধ্যে যে এই এজ নিয়ে এই প্রজেক্টটা নিয়ে আপনাদের আর কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অবশ্যই প্রজেক্টটাকে আরও সাস্টেইনেবল করা আমি যেটা বলেছি যে প্রজেক্টটা তিনটা স্টেজে হয় ফাউন্ডেশন কনসলিডেশন এবং এক্সটেনশন কনসলিডেশনের ফিফথ ফেজ চলছে আর এই মুহূর্তে এক্সটেনশন লেভেলের মেটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট করছি আমরা এবং আপনি যেটা বললেন যে আমরা এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি কিনা এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট বলতে তাদেরকে লাইভলিহুড স্কিল দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা আমাদের এক্সটেনশন লেভেলের মাধ্যমে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সো আমরা যখন মেটেরিয়াল ডেভেলপ করছি এক্সটেনশন লেভেলের জন্য সেই জিনিসটা মাথায় রেখেই করছি যাতে ওদের কন্টেন্টের ট্রেনিং কন্টেন্টের মধ্যে আমরা কিছু লাইভলিহুড স্কিল আমরা দিতে পারি যার মাধ্যমে আফটার ফিনিশিং দ্য এক্সটেনশন লেভেল Uh, they are kind of confident and mm. self equipped if they want to go for some um, employment or entrepreneurial uh, activities mm -hmm. so ei bhabe jana tara toiri kore nijeke jete pare amader ekebare ar shomoy nei oshongkho dhonnobad british council er karyakram somporke jananor jonno apnader jonno oshongkho shubhokamona thakbe thaklo ebong bhalo thakben shusto thakben apnarao bhalo thakben ebong dhonnobad apnaderke amake ei shujog ta kore dewar jonno darshok amader narire egiye jak shushikkhet আলোতে এবং একই সাথে যে ডিজিটাল যে দুনিয়াতে আমরা এখন বসবাস করি তার জন্য তারা প্রস্তুত হোক এই প্রত্যাশা করছি